In this module, we shall establish that the necessary and sufficient condition for uh, coset multiplication is uh, being normality. Before going to the theorem, let's consider an important fact. Note that there is the natural map S3 to rho naught, rho 1, rho 2, the identity coset and mu 1, mu 2, mu 3. That takes any element to the coset that contains it. This gives a homomorphism called the canonical homomorphism. So, here you can see that the quotient group के अंदर two आपके पास cosets हैं एक identity जिसको हम a से denote कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास mu1 h ऐसे वो आपको mu1 mu2 mu3 set देगा और यहाँ पर और left आपके पास जो group है उसके अंदर जो elements हैं वो group s3 है जो के in two elements पे मैप हो रहा है जब आपके पास रो नॉट रो 1 रो 2 एज ए परमोटेशन होंगी तो आंसर आपको एच मिलेगा जी ओवर एच के अंदर जो के आइडेंटिटी एलिमेंट है क्वेश्चन ग्रुप जी ओवर एच का इस केस के अंदर एस 3 ओवर एच का आइडेंटिटी एलिमेंट है और जब आप permutations use karenge mu1 mu2 mu3 to dusra coset aapko mil jayega mu1 mu2 mu3 map honge as mu1 mu2 mu3 set it is denoted by mu1 plus h or mu2 plus h now state the theorem let h be a subgroup of a group g then H is normal if and only if AH into BH equal to ABH. That is, uh, coset multiplication is defined as ABH for every AB belonging to G. This condition provides us the condition of normality of a subgroup. इससे पहले जो हम कंडीशंस को स्टडी कर चुके हैं वो आपने देखा है कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो या जी अगर आपके पास ग्रुप जी का एलिमेंट है और ए जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है तो जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ये तमाम की तमाम कंडीशंस नॉर्मैलिटी कंडीशन है तो इस थ्योरम के अंदर हम एक न्यू कंडीशंस कोसेट मल्टीप्लिकेशन को स्टडी कर रहे हैं लेट्स एस्टैब्लिश दिस थ्योरम Suppose A H into B H equal to A B H for every A B belonging to G and we need to show that left coset equal to right coset for all A belonging to H. In this manner we can prove the normal, uh, we can prove that H is the normal subgroup of G. We do this by showing A H is contained in H and H A and H A is contained in A H. Though uh, uh, sets ko equal show karne ka betreen way ye hota hai ke A is subset of B. Agar aap A aur B ko equal show karna cha rahe hain. So, you will show that A is a subset of B and then B is a subset of A. So, this way you will prove that A and B are equal. So, we will use this approach here. A, H, let's first prove left coset is contained in the right coset. First, observe that A, H, A inverse is contained in a H A inverse H or humara uh, we are given A H equal to H A we are assuming this 
because we are proving the direct statement so we shall get a a inverse h which is equal to h so a h a inverse is contained in h in other words we have proved that a h is contained in h a if we multiply a at the right hand side of this relation let x be in a h then we can write x equal to a h for some h belonging to capital h then x a inverse yahan par hum agar above equation ki dono sides pe right hand side par a inverse se multiply kare to hamare paas x a inverse equal aa jayega a h a inverse ke और आप देख सकते हैं इन दिस मैनर एक्स ए इनवर्स विल बिलोंग टू ए एच ए इनवर्स क्योंकि जिस फॉर्म में ए एच ए इनवर्स है वो ए एच ए इनवर्स फॉर्म के एलिमेंट्स ए कैपिटल एच ए इनवर्स के अंदर लाए करेंगे और जैसा कि हम देख चुके हैं कि ए एच ए इनवर्स इज कंटेंट इन एच दस x a inverse is in h it implies that x a inverse is in h so x is in h a in this manner we have proved that the element containing in left coset also contains in right coset so we can conclude it h h is contained in capital h a that is left coset is contained in right coset now on the other hand we shall prove that right coset is contained in left coset so we shall start with h a which is contained in h a h and it can be written as e h a h as you know that we are given h a equal to a h to isi property ko humne use karte hue yahan par apply kiya hai aur in this manner we shall get e a h kyunki aapke paas left coset right coset ke equal hai तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं तो ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का सो वी शैल ऑप्टेन ए एच इन दिस मैनर वी हैव प्रूव दैट द राइट कोसेट इज कंटेन्ड इन लेफ्ट कोसेट सो लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आर इक्वल एंड वी हैव प्रूव द कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी no we shall prove the converse statement assume h is normal and we want to prove that a h into b h equal to a b h that is uh, the definition of coset multiplication in the same pattern we shall establish this Uh, first we shall prove that a h into b h is contained in a b h then we shall prove that a b h is contained in a h b h and in this manner we shall prove that the condition of coset multiplication for a b belonging to g x in a h b h at this time we have chosen x from the set a h into b h implies that x can be written as a h 1 b h 2 because we are taking x from the set a h b h so it would be on the pattern of the set for some h1 and h2 belonging to h 
but h1 b is in right coset h b and we know that h b equal to b h left coset and right cosets are equal we are assuming in the converse statement thus h1 b can be written as b times h3 for some h3 belonging to h kyunki h1 uh, b uh, hb left cos right coset ko belong kar raha hai to isko hum right coset ke element ki form mein likh sakte hain thus x equal to a b h3 h2 H1B की वैल्यू हमने X में सब्टीट्यूट कर दी और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मेंबर है ए बी एच का विच इज दिच प्रोवाइड अस द रिक्वायर्ड कंडीशन डेट इज ए एच इन टू बी एच इज कंटेन्ड इन ए बी एच नो विशल प्रूव डेट ए बी एच इज कंटेन्ड इन ए एच इन टू बी एच एंड वी शेल स्टार्ट विद एक्स बिलोंगिंग टू ए बी एच एंड वी वॉन्ट टू प्रूव डेट एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एच इन टू बी एच सो इट इम्प्लाइज डेट एक्स इक्वल टू ए बी एच बिकॉज एक्स इज द मेंबर ऑफ a b h for some h in h and immediately you can see that x is also in a h b h because it the this element is the arbitrary element of a h b h and it can it is written in the form of the elements of a h b h to humne x ko a b h mein se चूज किया था और आपने देखा कि एक्स सेम एलिमेंट ए एच इन टू बी एच में भी लाए कर रहा है तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कंडीशन को कोसेट मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन हमने इस तरह से एस्टेब्लिश कर दी सो वी आर डन इन दिस थ्योरम